അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയം പോരാ ഞാൻ ചുരുക്കി ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു വലാ റഅനീ ഇല്ലാ തബസ്സമ എപ്പ കണ്ടാലും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നേതാവ് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ അഭിമുഖീകരിക്കാറില്ല വകാല യുമാസിഹു വസ്ഹാബഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തമാസയൊക്കെ പറയും തമാസ പറയും ഇന്നൊരു പെണ്ണെനിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു അയച്ചു ആ കത്തിൽ അവളെ ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഭർത്താവ് എന്നോട് ഒരു തമാശയും പറയുന്നില്ല എന്നോട് ചായ വാങ്ങി കുടിക്കുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എന്റെ അതേ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളോടെ വാങ്ങി കുടിക്കൂ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് എഴുതിയതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണം പുരുഷന്മാർ അവരോട് തമാശ പറയണം പക്ഷേ കളവ് പറയരുത് കള്ളം പറയരുത് രാത്രി സമയത്ത് ഇരുന്ന് ദീപത്ത് പറയരുത് അതേ സമയത്ത് തമാശ പറയണം കാര്യം പറയണം അവരോട് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കണം അവരോട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കണം അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവെന്ന് ആ പെണ്ണിന് തോന്നണം അങ്ങനെയല്ലാതെ വെറും കൂടെ പോയി കിടന്നാൽ പോരാ വെറും സന്താനോത്പാദനം നടത്തിയാൽ പോരാ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്കുള്ള പെരുമാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അവൻ റസൂറുള്ള ചര്യ പിന്തുടർന്നവരല്ല അവൻ ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും ശരി അത് ഓർക്കണേ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വീട്ടിൽ പോയി ജോലിയിൽ അവിടുന്ന് പങ്കുചേരാറുണ്ട് വീട് അടിച്ചു വരാറുണ്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ അങ്ങാടിയിൽ പോകാറുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ വിനയത്തിനെതിരായ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ നബിതങ്ങൾ അനുയായികളെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഹാദിസും അനുയായികളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതെ അനുയായികളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കിട്ടിയാൽ ആ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മടിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇരുത്താറുണ്ട് പടക്കാരൻ ക്ഷണിച്ചാലും പാവപ്പെട്ടവൻ ക്ഷണിച്ചാലും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ക്ഷണിച്ച വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് പടക്കാരൻ ക്ഷണിച്ചാ പോകും സാധു ക്ഷണിച്ചാ പോകൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ ക്ഷണിച്ചാലും പോകാറുണ്ട് മദീനയിൽ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും രോഗമുള്ളവനെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് അത് പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ശരി പണക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി രോഗിയെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്നോടങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു കാരണം ബോധിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരക്ഷരം പറയൂല ആ കാരണം പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ കരണം പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വകാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ചെവിട്ടിന്റെ സമീപത്തേക്ക് മുഖം കൊണ്ടുപോയാൽ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് വരെ തലവലിക്കാറില്ല ഒരാളെ കണ്ടാൽ സലാം ചെല്ലിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കൈപിടിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൈ തന്നാൽ അയാൾ കൈവലിക്കുന്നത് വരെ ആ കൈവലിക്കാറില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന നിലക്കൊരിക്കലും തന്നെ പറയാനില്ല പിന്നെയും നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവിടുന്ന് കാണുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് സലാം പറയൽ മാത്രമല്ല കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ കാല് ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാനൊരു വിഷമമുണ്ടാകുന്ന നിലക്ക് ഒരിക്കലും നീട്ടി വെക്കാറില്ല ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ കയറി വന്നവൻ ആദരിച്ചിരുത്താറുണ്ട് ിച്ചാൽ <laughs> അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളെയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പേര് വിളിക്കാറില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേരെ വിളിക്കാറില്ല 
മാറുള്ളൂ ചിലരിലെ തിരിപ്പേര് വിളിക്കുന്നവര് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പേര് വിളിക്കുന്നവര് അമോഹുവിന്റെ റസൂലിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമേ ഇല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേരല്ലാതെ വിളിക്കാറില്ല അവിടുത്തോട് ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോ അയാളെ സംസാരം തീരാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാറില്ല പോകണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പോകാനുണ്ടെന്നറിയിക്കും അദ്ദേഹം സംസാരം നിർത്തിയാൽ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് അത് അവിടുന്ന് പോകും അവിടുന്ന് സുബാനല്ല നീണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും നീണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും നൂറായ തോതുന്ന നിസ്കാരം ഇരുന്നൂറായ തോതുന്ന നിസ്കാരം നൂറ് തസ്ബീ ചൊല്ലുന്ന നിസ്കാരം അത്തരം നിസ്കാരം നടത്തുമ്പോ ഒരാൾ വന്നാൽ വന്നവൻ എന്തോ പറയാനല്ലേ വന്നത് എന്ന നിലക്ക് നിസ്കാരം ചുരുക്കും നിസ്കാരം ചുരുക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കും അതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കും അതേ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല റാഹത്തിലുണ്ടാകും ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ വയന്ന് പറയുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഹുതുമ ഓതുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അതിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളും പിന്നെയും കാണാം അലിവസങ്ങളെ സമീപത്ത് അതാ മദീനയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ വെള്ളവും കൊണ്ടു വരുന്ന രാവിലെ എന്തിനാ വരുന്നത് അവരതാത് കൊണ്ട് ഉരീതൂനത്ത ബർക അതേ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈമുക്കി കൊടുക്കാനാ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാവിലെ വെള്ളവും പാത്രവും എടുത്ത് വരുമ്പോ എത്ര തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണെങ്കിൽ പകൽ രാവിലെയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കൈ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി മുക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് സുബഹാനല്ല ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അവരുടെ ആശ മുറിക്കാൻ പാടില്ല അതേ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആരും വേറൊരുത്തരെ പറ്റി എന്നോട് കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടോ ഒരാളെ പറ്റിയും ഒരു മോശമായ ധാരണ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് ഒരാളും എന്നോട് മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജോലിയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ തൊഴിലിന്റെ പേരിലോ പണത്തിന്റെ പേരിലോ അടിമയായതിന്റെ പേരിലോ ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു ജോലി എടുക്കുന്നവരെയും അവിടുന്ന് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതെ എല്ലാവർക്കും ആദരവ് നൽകിയ നേതാവ് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് അല്ല പറയാട് ഇതുവരെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇതുവരെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് നബിയെ ഇനി വരുന്നത് ദുന്യാവിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് അഹ്റും ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ ബഹുമാനം നൽകപ്പെടുന്ന ജീവിതമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് തങ്ങൾക്കല്ലാഹു തേല തരും തങ്ങളെ റബ്ബ് തങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പ തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടും നബിയെ അതേ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നരകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടൂല അപ്പൻ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് രാജാവായ റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതിന് പരിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ തരും ൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ തരല് തന്നെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ശേഷം വന്ന പറയാണ് അലം യജിദ് കയത്തീമം അലം യജിദ് കയത്തീമം നബിയെ തങ്ങൾ യത്തീമായിരുന്നില്ലേ 
ആ യത്തീമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു തേല തങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ അറിഞ്ഞില്ലേ തങ്ങളെ യത്തീമായി എത്തിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല അവനിലേക്ക് കൂട്ടിയില്ലേ അവനെല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ബാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഗർഭത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് കുട്ടിക്കാലത്തുമ്മയും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു പ്രയാസവും വരുത്താതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും തങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളെ എത്തിയുമായ സമയത്തു തന്നെ അള്ളാഹു തേര സർവബഹുമാനവും തന്ന് പോറ്റി വളർത്തിയിട്ടില്ല നബിയേ അപ്പൊ അള്ളാഹു തേര തങ്ങൾ ഈ ബാധത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങളതാ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് പ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യത്തീമായ കുഞ്ഞനായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തങ്ങൾക്കൊരുപാട് നിയമത്ത് തന്ന അല്ലയല്ലേ ആ അള്ളാഹു താല തങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ശുക്ര ചെയ്ത് വിവാദത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കറും തസ്മീഹും സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് തരികയല്ലാതെ തങ്ങൾക്കുള്ള തരലിന് വല്ല കുറവും വല്ല വരുത്തുപോനബിയേ യത്തീമായ കുട്ടിയായ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങേക്കല്ല തന്ന രാജാവല്ലേ അലം യജിദ്ക്ക് യത്തീമം അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊരൽപ്പവും സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല ശത്രുക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി തങ്ങളെ അല്ല കൈയൊഴിക്കൂല ഇരുപത് തഫ്സീർ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇമാം റാസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇരുപത് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വ്യാഖ്യാനവും ഞാനിപ്പോഴിവിടെ പറയുന്നില്ല അതിന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തഫ്സീർ ഓ നബിയേ തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേലെ എത്തിച്ചു ലാല്ലൻ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി എത്തിച്ചു എന്ന വാക്കിന് സ്നേഹം എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് മക്കൾ ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങളെ പഴയ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ അതാ വലാല് എന്ന വാക്കല്ലേ ഉപയോഗിച്ചത് ആ വാക്കിന് ഇവിടെ സ്നേഹം എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ അതാ ഇന്നക്ക ലാലിക്കൽ സ്നേഹം എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരർത്ഥം അതേ വചതക്കലാബിയെ അള്ളാന അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി അതുപോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ട മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല എത്തിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാനുള്ള റൂട്ടിലേക്ക് അള്ള തങ്ങളെ വഴി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയോഹന് പറഞ്ഞ ഒരു തഫ്സീറാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തഫ്സീർ ഓ നബിയെന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് എങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വചതക്കലാല്ലൻ തങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളായി അള്ളാഹു തേല കുട്ടിക്കാലത്ത് നബി എത്തിച്ചു ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ അറിവുകളും അല്ല തങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് അതാ നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ അല്ല നയിച്ചു നബിയേ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നു നബിയേ അത് മറ്റൊരു നസീറാണ് ഒരുപാട് ഇരുപത് നസീർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമാം റാസി മാത്രം പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊരു നസീർ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന ഉപ്പാപ്പ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം റസൂറുദാനെ കാണാതെയായി പോയി ഒരാളെ കാണാതെയായ അല്ലാല്ല എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാതെയായി പോയി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഞാൻ ഉപ്പാപ്പയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി വിട്ടുപോയി എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കല് വന്നു 
ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എന്റെ മകൻ മുഹമ്മദിന് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം അള്ളാ എന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വരുന്ന അബൂജഹലി അബൂജഹലിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് മുന്നിൽ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന കുട്ടിയെയും ഇരുത്തിയിട്ട് അബൂജഹൽ അതാ കാബത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് അബൂജഹൽ പറയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബേ നിന്റെ ഈ മകന്റെ അത്ഭുതം കേൾക്കണോ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പോകുന്ന ഒട്ടകത്തെ ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങി വെച്ചു അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ബാക്കി കയറ്റിയിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോകല് ഞാൻ ബാക്കിൽ വെച്ചൊക്കെ ഒട്ടകം നീങ്ങുന്നില്ല ഒട്ടകം അനങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒട്ടകം നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒട്ടകം നടന്നിതാ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന് നമ്മളെ സീറോ അബ്ദുള്ളാനെ കാണാൻ വിവരണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടി ഇത് അബൂജലിന്റെ പിന്നിലിരിക്കേണ്ട കുട്ടിയല്ല അബൂജലിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കേണ്ട കുട്ടിയാണെന്ന് ഒട്ടകത്തിനറിയാം കേട്ടോ ഒട്ടകം അതാ അബൂജലിനോട് പറയുന്ന മാതിരി അതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള വ്യക്തി പിന്തുടരാനുള്ള വ്യക്തി ബാക്കിലല്ല വേണ്ടത് മുന്നിലാണ് നീ ബാക്കിലിരിക്കടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണിയെടുക്കൂല ഞാൻ നടക്കൂല അബൂജഹിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് മുസാരബി അലി സലാബിനെ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തേല വളർത്തിയില്ലേ എന്നാ അബൂജഹലിനെ കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണാനായ സമയത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മുമ്പിൽ അബൂജഹലിനെ കൊണ്ട് അള്ള വെപ്പിക്കുന്നു അവനെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എനിയും ഈ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിയും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി രംഗത്ത് വരാതെ സ്വന്തത്തിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് അതാ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഗുഹയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓജതക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് തഫ്സീറുണ്ട് കാരണം പാലിൽ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാലിൽ വെള്ളം അത ഒളിച്ചിരുന്നു അതിൽ മൂടിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാക്ക് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി ബാധത്തെടുത്തിരുന്ന നബിയെ കൊണ്ട് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ അള്ളാ അതിനെ കുറിച്ചും ആകാം ഈ പറഞ്ഞത് അതും അതിന്റെ ഒരു തഫ്സീറാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അതാ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്ത് വലാലത്തിലായപ്പോൾ തങ്ങൾ മുഖേന അതാ അവരെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയില്ലേ എന്നും ഇതിനർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഇമാം റാജു റജി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമം കയപത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ ഓർഡർ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നു ആ വിഷമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞു ഓജതക്കാലൻ എന്താണ് അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത നിലക്ക് തങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ തങ്ങക്ക് തിരുത്തി കയപത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കലായത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇങ്ങനെയും അതിന് തഫ്സീറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ 
അപ്പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് ഇരുപത് തഫ്സീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു തഫ്സീർ നബിയെ വചതക്കാലാല്ലൻ തങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കച്ചവടം അറിയാത്ത തങ്ങൾ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ആവശ്യത്തിന് കച്ചവടത്തിനിറങ്ങി ആ കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ കച്ചവടത്തിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവിടെ ഒന്ന് അള്ളാഹു തേല തന്നുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ വലിയ ലാഭം തന്നു നബിയെ അങ്ങനെയും അതിനർത്ഥമുണ്ട് ചിലർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് എന്താണത് നബിയാണെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൊയ്യാമാര് തീരെ ബിസിനസ് എത്താൻ പാടില്ല തങ്ങന്മാർക്ക് തീരെയും പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ധാരണകളൊക്കെ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏത് പണ്ഡിതനും കച്ചവടം ചെയ്യാം ഏത് സയ്യിദിനും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ യാചിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് പറ്റാത്ത കാര്യം കച്ചവടത്തിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ജോലിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തുകൾ ചുരുക്കാത്ത വിധത്തിലെ അത്തരം കാര്യത്തിന് പോകാവൂ മറ്റൊന്ന് അവനവന്റെ പണം കൊണ്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളോട് അതേ അതാ ഷെയർ ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങക്കുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം കയ്യിലെ വാങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടം അറിയാത്ത മുസ്ലിം കച്ചവടത്തിൽ പോയിട്ട് കച്ചവടത്തിലോട്ട് ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാത്ത മുസ്ലിമാരാകരുത് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത തങ്ങളാകരുത് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരനാകരുത് അത് പടച്ചറബ് പൊരുത്തപ്പെടൂല കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരാളെ കയ്യിൽ പണം കച്ചവടത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോ അത് എത്ര വലിയ മുസ്ലിമാരാണെങ്കിലും ശരി അയാൾക്ക് കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ എന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമാരെ കയ്യിൽ കച്ചവടത്തിന് സാധാരണക്കാർ പണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കിട്ടാതെ ആയി കൊറേ കാലം കഴിയുമ്പോ ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ കൂടെ സ്റ്റേജിമലുള്ള മൊയ്യാരായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളെ കൂടെ സംഘടനയിലുള്ള മൊയ്യാരായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ കൊടുത്തത് മതി പിന്നെ മറ്റുള്ളവന്റെ നേരം പോക്കണ്ട കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാവൂ അക്കാര്യവും ഞാൻ ഇടയ്ക്കങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് കച്ചവടം അറിയില്ലായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ തങ്ങൾക്ക് കച്ചവടത്തിന്റെ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അല്ല അങ്ങ് തന്നല്ലോ നബിയെ അങ്ങനെയും മായത്തിന് തഫ്സീറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനൊന്നും അല്ലല്ലോ ബഹിരാകാശ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ പക്ഷേ ഇസ്രാജ് നടത്തിയിട്ട് ലോകത്ത് കയ്യാമെന്നാൾ വരെ വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും എത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും അതേ ഒരു വാഹനം പോലും ഇല്ലാതെ അതേ എല്ലാ ഉപരിമണ്ഡലങ്ങളും എല്ലാ ഗോളങ്ങളും എല്ലാ ആകാശങ്ങളും മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് എല്ലാ ആകാശത്തിന്റെ റൂട്ടുകളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് വരെ അവിടുന്ന ആഹുതേല തങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് തിരിച്ചല്ലോ നബിയെ പോയി വന്നല്ലോ നബിയെ അങ്ങനെയും അതിന് തഫ്സീറുണ്ട് സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ ഈ ആയത്തിന് ഇരുപത് തഫ്സീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റതിയല്ലാഹുവല്ലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുബിരീങ്ങളെ ഞാൻ അല്പം മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാ ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ മുത്തായ ലിബിയക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ദർസിൽ നന്നായി പങ്കെടുക്കണം മുത്തായ ലിബിയകൾ നന്നായി പഠിക്കണം കിതാബ് മുത്തായ ലിബികൾ വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഉറക്കൂക്കി നടക്കാൻ പാടില്ല പഠിക്കണം എവിടെയും പഠിക്കണം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി നമ്മളെ മുനീർ സഖാഫിയോട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ സപ്തദിന പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ആ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് പ്രബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തായ ലിവികളോട് പറഞ്ഞു 
വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ്മാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ആലിബികൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ റോട്ടുമ്പോടെ ഇങ്ങനെ ആ കടലയും കുറിച്ച് നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഭാത്തക്കെ ഇതൊന്നും നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ കുറിച്ചെടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മുത്തലിബികൾ കിതാബുകൾ ധാരാളം നോക്കണം ദരസുകളിൽ നിന്നും അല്ലാതെയുമായി എപ്പോഴും കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അവിടെയാണ് എൽമിന്റെ വർദ്ധനവ് തങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളല്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു തേര തങ്ങളെ കണ്ടു എന്നിട്ടോ തങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തന്നു അള്ളാഹു തേര തങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തന്നു ഒരൈശ്വര്യം മനസ്സിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ ഐശ്വര്യമല്ലേ ഉള്ളത് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ ഐശ്വര്യമല്ലേ നേരെ മറിച്ച് തീരെ ഐശ്വര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷേ പോരാ 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 എന്ന ചിന്ത സുബാനല്ല കൊടുത്താ തീർത്തു പോകൂ എന്നുള്ള ചിന്ത പഠിച്ചോനെ നാളെ എന്താ ആവുക എന്നുള്ള ചിന്ത ആ മനുഷ്യൻ ഐശ്വര്യമില്ല ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യമില്ല അവൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനാണ് കോടി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ ഒരിക്കലും അവന് മനസ്സമാധാനമില്ല നേരെ മറിച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മറ്റൊന്ന് അറിയാമല്ലോ സഹീ ഉൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ വൈകി തസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കും ഇയാൾ കടം കൊടുക്കാനുണ്ടോ വല്ലവർക്കും വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും അത് വീട്ടാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്തുണ്ടോ സുബാന ആരും വീട്ടാനുള്ള സ്വത്തുമില്ല എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈവലം പറയും ഞാൻ അയാൾക്ക് വൈകി തസ്കരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതോടുകൂടെ മരിച്ചവന് ഞാൻ മയ്യി തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോളൂ ആ കടത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയിക്കാനാണ് കേട്ടോ മറ്റൊരാൾക്കൊരു സംഖ്യ കൊടുക്കാനുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവം ചെറുതല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂല് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൂല കൊടുക്കാനുള്ളതോടുകൂടെ മരിച്ചാൽ അപ്പൊ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വിഷയമല്ല അതിന്റെ ഗൗരവം ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും ഓരോ മുസ്ലിമും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തം ശരീരം രക്ഷപ്പെടുത്തി വെക്കണം എപ്പോഴാ വരണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചില്ലേ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അവരൊക്കെ കബർണി സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകാൻ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി മരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മയ്യി തസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ദുന്യാവിനെ പൂജിക്കുന്നതിന് പകരം ആഹാരത്തിന് പ്രിയം വെക്കണേ മുസ്ലിമേ ഇരിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ആദ്യകാലം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം അലി അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഉടനെ തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ഒറ്റ ദുരായാണ് അലിയെ അദ്ദേഹത്തെ നീ മോചിപ്പ് നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ കടത്തുന്ന് മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്നെ അള്ളാഹു തേര മോചിപ്പിക്കട്ടെ മറ്റൊരാളെ കടം ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിയാൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ നരകത്തുന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് കേട്ടോ വലിയ സൽക്കർമ്മമാണത് കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആയിരം കാര്യം പലപ്പോഴും കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുതേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കടം വീട്ടാൻ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് ചൊല്ലിക്ക മൗലായ സല്ലിവ സല്ലിം 
ابتدائي من ابدا على حبيبك خير الخلق كله مي الله قدتني امتك الله تعالى ورمي بيتش قندي الله من رسول الدائر يم بغير غيار نبي جان ترن راجا بلي تنجل تنن راجا بلي تنجل پوٹی راجا بلی یتیم آئے سمیت سمدٹھی چا راجا بلی کئیل اند ملی آتا تنگل کدارا آلم تن راجا بلی اگن پرنجت اللہ رسول دائریم گڑک گئے آڑ سندوشم گڑک گئے آڑ یند پری پت نبی یدیر آلگل واک گٹ برس بشی اندا یند پری پت نبی یدیر آلگل پرنجت ادا دیوم کئیوڑی چون برنجت ورکلوم دنے அப்புடுந்த மனச் முசியந்தா தங்களுக்கு தன்ன ராஜாவல்லே ஜான் எனியும் தெருந்த ராஜாவுதன்னே வல சோபையுத்துக்க ரப்புக்க பதருவா தங்களு திருத்திப்படுந்தனி வெரே தெருந்த ராஜாவானு ஜான் இங்கன அல்லாகு விந்த ரசூலு சல்லலாகு அலையி வசல்லம் தங்களே அல்லாகு தேல சரேகத்தோடு தைரியம் تیم فلا تقہر و اما سائل فلا تنہر و اما بنعمت ربک فحدیف او نبی ادنال تنگل یتیم آئیر انیلے اپا یتیم ایر بہمان تنگل کنڈ گٹی اللے سر و یتیم گلوں بہمان اکا پڑھنڈ وراند تنگل یتیم آکنان کانی چھوڑ لوگت تین پڑھ پیچ اللے فا اما یتیم فلا تقہر ادنال Indonesia எட்டு இங்கிலிஷ் மீடியம் ச்கூலுகளிலும் பிரியாயி பிரியாயி எத்திமக்கல்கு பச்சடக்கம் பிரிக் கொடுக்கும் நுண்டு எத்திகுட்டிகள்கு டரச்சும் வேணம் இங்கில் வாங்கிக் கொடுக்கும் நுண்டு எத்திருவு எத்திமுகலாய குட்டிகள் புர்கால் மன பாடமாக்கும் குட்டிகளில் உண்டு அதுபோல பிடிக்குன்னுட்டு Indonesia Vocês Vocês ஆயத்திமாயகுட்டி 
എനിക്ക് അയാളോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു അതിനാ വെറുപ്പ് പിടിച്ചത് അയാൾ ആ കുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ അത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ആ വ്യസനം കാണിച്ചാൽ ആ കുട്ടി അതിനേക്കാൾ മനസ്സ് വേദനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് യത്തീം കുട്ടിയാണ് ബാപ്പ പരിചയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കാണുന്നവരോടൊക്കെ കുഞ്ഞന്റെ മുന്നിൽ പറയും ഇത് എത്തും കുട്ടി അവസ്ഥാതെ ഇത് എത്തീം കുട്ടി അവസ്ഥാതെ ഇത് എത്തീം കുട്ടിയാ എത്തീം കുട്ടിയാ എത്തീം കുട്ടി ആരോ ഇതിങ്ങനെ ദിക്രി എല്ലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികമായി ആ കുട്ടി തളരും ആ കുട്ടി അതിന്റെ എല്ലാം പുറമെ വേറൊന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയാ പറയണ്ടൊക്കെ പറയണ്ടേ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാ ചിലര് എത്തീം കുട്ടിയാ തൊടാൻ പറ്റൂല കണ്ണുയിക്കാൻ പറ്റൂല അനങ്ങാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയും പാടില്ല നമ്മളെ മക്കളെ പോറ്റും പോലെ ആ കുട്ടികളെയും പോറ്റണം ആ എത്തി കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്താലും എന്ത് വികൃതി കളിച്ചാലും ഒന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നാലോ ആ കുട്ടി ലോകതമ്മാടിയായി പോകും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വന്തം ഉമ്മാക്കായിരിക്കും ഉമ്മാന്റെ ജേഷ്ഠത്തിക്കായിരിക്കും ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തിക്കായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാമനായിരിക്കും ബാപ്പാന്റെ ജേഷ്ഠനായിരിക്കും ബാപ്പാന്റെ അഞ്ചനായി സ്വന്തം മക്കളെ നമ്മൾ പോറ്റുമ്പോ ചിലപ്പോ കണ്ണു മുയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കണ്ണു മുയ്ക്കണം വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെറുപ്പ് കാണിക്കണം അടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അടിക്കണം അങ്ങനെ മക്കളെ പോറ്റേണ്ടത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയെ പോറ്റിയാൽ ആ കുട്ടി ലോക വികൃതിയായി തമ്മാടിയായി പോകും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി പോറ്റിയവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം യത്തീമിനുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കണം അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കരുത് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി വളരണം നന്നാകണം ചിന്തിക്കണം കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ കാപ്പിത്തൈ പോലെയാ കാപ്പിത്തൈ നിങ്ങൾ വയനാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾ വയനാട്ട് പോയാലും കാണാം കാപ്പിത്തൈന്റെ സ്വഭാവം എന്താ വളർന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കവാത്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കണം വളർന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കവാത്തെടുത്തോണ്ട് കാരണം വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊമ്പിങ്ങനെ മുളച്ചോണ്ടിരിക്കും വെട്ടി വെട്ടി മാറ്റണം എന്നാലേ കാപ്പി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ആ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത വിചാരവും വേണ്ടാത്ത സംസ്കാരവും വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവവും അവർ വളർന്നോണ്ടിരിക്കും വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവവും വളർന്നോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് കവാത്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കണം വെട്ടി വെട്ടി ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ വെട്ടി വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ കുട്ടികൾ മര്യാദക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മര്യാദക്ക് മര്യാദക്ക് ഉപകാരമുള്ള മക്കളാവുള്ളൂ അല്ലെ മക്കൾ നന്നാവില്ല പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കവാത്തെടുക്കേണ്ട സമയത്തൊന്നും കവാത്തെടുക്കാതെ സുബീന്റെ സമയത്ത് മക്കൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ അയ്യോ ഓനെ വിളിക്കണ്ട റമലാ മാസത്തിൽ അത്താൻ കഴിക്കുമ്പോ ഏ എന്റെ മോനെ വിളിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതാ കവാത്തെടുക്കാത്ത കാപ്പി പോലേക്ക് വളരും പിന്നെന്താ അതിന്റെ സ്വഭാവം ഉമ്മാനോട് പറയും ഉച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടാക്ക് പത്തിൽ നിങ്ങളെ നോമ്പല്ല അവിടെ കെട്ടെ പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും മക്കൾക്ക് ഉമ്മ തന്നെ കാരണം കവാത്തെടുക്കാത്തോണ്ടാ അപ്പൊ കാപ്പി വളരണമെങ്കിൽ കാപ്പിക്ക് കവാത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ കവാത്തെടുത്തേ പറ്റൂ നമ്മളത് നന്നാക്കിയേ പറ്റൂ അത് യത്തീമിനും ബാധകമാണ് യത്തീമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയും വളർന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ യത്തീ കുട്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത തെറ്റാണ് ആ കുട്ടിയെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഒരു കുറ്റക്കാരാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ യത്തീമിനോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാരുണ്യം വേണം യത്തീമിനെ വിരട്ടരുത് അതുപോലെ ചീത്ത പറയരുത് തെറി പറയരുത് അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അവന്റെ പുരോഗതി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് അതേ അവന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കരുത് യാചിക്കാൻ വരുന്ന യാചകന്മാര് എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറയുന്നവർ അവരെ നിങ്ങൾ വിരട്ടരുത് അവരെ അതാ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അവരെ പരിഹസിക്കരുത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ മാന്യന്മാരെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു മൗലിദിന് ക്ഷണിച്ചു അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഒരു യാചകൻ വന്നിരിക്കുമ്പോ അവരും കസേര കൊടുക്കണം ഇത് മൗലിദിന്റെ സദസ്സാണ് റസൂലുള്ള സദസ്സാണ് നിന്റെ സ്വന്തം മകളുടെയോ മകന്റെയോ കല്യാണത്തിന് പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നാൽ അവനോടും ഇരിക്കാൻ പറയണം അവനും വെള്ളം കൊടുക്കണം അവനെയും മാനവമായി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ പോയി കഴിച്ചോ എന്നൊരു ചിന്താഗതി ആ യാചകനോട് പാടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പൊ യാചകന്മാരാണ് കാരണം ഭക്ഷണം
നിരക്കുള്ളവരോട് നിർത്താൻ പറയണം അത് കൊടുക്കാൻ നിരക്ക് ദ്വാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഈത്തപ്പഴം നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുത്തൻവാദിന്റെ വകയുള്ള ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ വരവാണ് നമ്മൾ ആ മീൻ പറയൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് ഫാത്യ ഇല്ലാതെ ആക്കാനാണ് വെക്കടോ അവിടെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താ മതി എന്ന് പറയാൻ തന്റെ ഇടമുണ്ടാകണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ അത് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ല ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണമോ ഭക്ഷണമത ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ തുണി ഉടുക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കുറെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ട് ടൗസർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവര് നടക്കുക അവരെ പതിവാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് തിന്നുന്ന ഏർപ്പാട് ആ നിന്ന് തിന്നുന്ന ഏർപ്പാടിന് ഒരു മേശ പോലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാനുള്ള കസേര പോലും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് തിന്നുകയെന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്തെടുക്കാതെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് പണക്കാരും മറ്റു പലരും എന്നിട്ട് യാചിച്ചു കൊണ്ട് തിന്നുന്നൊരു ശൈലി എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറയട്ടെ മാനമായി ഭക്ഷണത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യമായ നിലക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ നീ വിരട്ടരുത് തങ്ങളുടെ റബ്ബ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുത്തു പറയണേ നബിയെ അള്ള തന്ന നിയമത്ത് മൂടിവെക്കുകയല്ല ഒരാളും ചെയ്യേണ്ടത് അള്ള തന്ന നിയമത്ത് ശരിക്കെടുത്ത് പറയണം എല്ലാരെയും സ്വഭാവം നേരെ തല തിരിച്ചാടു ലാഭം കിട്ടിയാൽ ആരോടും പറയൂല നട്ടം വന്നാ പറഞ്ഞു നടക്കും നട്ടം വന്നത് പറഞ്ഞു നടക്കും അല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് ലാഭം കിട്ടിയാൽ ആരും അറിയണ്ട നട്ടം വന്നാലോ എവിടെയും എന്റെ ഒരു ലക്ഷം പോയി 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 വന്നതാരും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ലക്ഷം വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയല്ല മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വേണ്ടത് എടുത്തു പറയുകയാണ് വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുഹാവല്ലയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുഹാവല്ലയിൽ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നതിന് അതാ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സഹീൽ ബുഖാരി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ബഹുമാനം പറയുന്ന എത്ര എത്ര ഹരീതാണ് ബുഖാരിയിലുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ദൃതി ുംഷ്ടമാണ് <laughs> ദുന്യാവ് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മുടി കഷ്ണം കിട്ടൽ ഇത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അബു തല്ലഹറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഹജ്ജത്തിൽവദാഹിന്റെ ദിവസം മുടി കളഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണം അംശയിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു സഹാബത്തത് വിതരണം ചെയ്തു അവരതാ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ ഭാര്യ ഉമ്മുസലമ ബീവി റതിഅള്ളാഹു അന്ഹ കുറെ മുടി കഷ്ണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> ആർക്കെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണേറി പറ്റിയാലമയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കൊടുത്തേക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തേച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോയ 
വ്യക്തി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയാണ് പറയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വെള്ളിയുടെ ചിപ്പിയില് അമ്മോഹവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചുകന്ന മുടി ആ മുടിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ ഹദീദാണ് എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ മുടി ഈ വെള്ളം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തേക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വെള്ളത്തിൽ മഹതിയവറുകൾ മുടിയിടുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ ഷാരുബാറക്കിടുന്നു എന്നിട്ടോ ആ മുടിയിൽ മുടിയിട്ട വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ മുടിയിട്ട് നനക്കുന്നു അത് അനക്കിയതിന് ശേഷം അത് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണേർ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത് സഹാബത്തിന്റെ പതിവാട് കെട്ടുവോന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തതാണ് കെട്ടുവോ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീദാണ് കെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടിമുക്കിയ വെള്ളത്തെ ആരും നിഷേധിച്ച് ഈമാൻ തെറ്റിക്കരുത് കെട്ടു അത് റസൂറുള്ളാന്റെ സഹാബത്തിന്റെ നടപടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് വിവരക്കേടാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അസൂയയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ സഹീഹുൽ ബുഖാരി അതിന്റെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ് നോക്കി ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇമാം ബുഖാരി ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ബാബു മാതു പടത്തൊപ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം വടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം വാളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം പാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം മോതിരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ നിന്ന് ഹുലഫാഹുറാശിങ്ങൾ ശേഷം ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം മുബാറക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം ചെരിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം പാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം സഹാബികൾ ബറക്കത്തെടുത്ത സാധനങ്ങളാണിത് സഹാബികൾ അല്ലാത്തവരും ബറക്കത്തെടുത്ത സാധനമാണിത് വഫാത്തിന് ശേഷം സഹീഹുൽ ബുഖാരി കിതാബ് ഫറുൽ ഹുംസി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ബാബായി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജില് ഓ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യായം തന്നെ കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെതിരെ സുന്നത്ത് യമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഏത് അസൂയ കൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതാ ചെവിക്കൊള്ളേണ്ടതില്ല ിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനായ ഇമാം മഹാനവറുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അതാ ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാരിക്രതി അള്ളാഹു അല്ലുവിനോട് അബൂജറിൽ മൻസൂർ ചോദിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയാണ് ഓ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ ഞാൻ റസൂർ ഉള്ളാഹിയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ടാണ് ോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ല തിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇമാമിങ്ങൾപ്പെട്ട ബാലിക്ക് ഇമാമിന്റെ മറുപടി ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇമാം ബുഹാരിയുടെ സഹീവുൽ ബുഹാരി മറിച്ചാൽ മുസ്ലിം മറിച്ചാൽ ഏത് ഹരീസിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാലും അവർക്കൊക്കെയും ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദും ഉസ്താദി ാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കി മാമ് കെട്ടു മാലിക്കി മാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ 
ഒറ്റ കിതാബും ഹദീദിന്റെ കിതാബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ബുഹാരിയാകട്ടെ മുസ്ലിമാകട്ടെ തിരുമതിയാകട്ടെ അബുദാബുദാകട്ടെ പിരുമാതയാകട്ടെ നസായിയാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബലിന്റെ മുസരതാകട്ടെ എല്ലാ കിതാബിലും മാലിക്കിമാം ഉസ്താദാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ മാലിക്കിമാമിനോട് ആ ചോദ്യം റസൂറുള്ള കൊള്ള മുന്നിട്ടിട്ടാണോ അള്ളാഹാനോട് വരക്കേണ്ടത് അല്ലെ വിലക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടാണോ മറുപടി എന്താണ് തൊട്ട് നിന്റെ മുഖം നീ എന്തിനാ തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മുഖം നിങ്ങളെന്തിനാ തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇടയാളനാണ് അതേ റസൂലുള്ള ഇടയാളനാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഇടയാളനാണ് നാളിൽ ഒറ്റ അക്ഷരം പറയാത്ത സമയമാണ് പടച്ചവന്റെ കോടതി അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാളനായുള്ളത് ആദന്നെ വി കടക്കമുള്ളത് ഒരു ജിബിരിയിൽ അലിഹിസ്സലാബ് പോലും മിണ്ടാത്ത സമയത്ത് അള്ളാലോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് തങ്ങളാണ് ഓ രാജാവേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള തന്നെ മുഖം തിരിച്ചോ ആ റസൂറുള്ളോട് ശഫായത്ത് തേടിക്കോ റസൂറുള്ളോട് റക്കബന്റ് തേടിക്കോ സ്വീകരിക്കും കേട്ടോ കാരണം കാലത്ത് ആരാ അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് രാജാവേ വലൗ അന്നഹും യുവലബു അൻഫുസഹും ജാഉ കഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാ വസ്തഗ്ഫറ ലഹുർ റസൂലു ലബജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ തെറ്റി ചെയ്തു പോയവർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സബീബത്ത് വന്ന് ഓ നബിയേ തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുകയും അല്ലാഹരോട് അപ്പ് ചോദിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നബിയേ എനിക്ക് റക്കബന്റ് ചെയ്യണേ എനിക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണേ എന്റെ തെറ്റ് പുറത്തു വരാൻ അള്ളാഹരോട് തങ്ങളൊന്ന് പറയണേ എന്ന് റക്കബന്റിനോട് വേണ്ടി നബിയോട് തേടുകയും ചെയ്തിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് റക്കബന്റ് ചെയ്താ അല്ല ദോഷം പൊറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജാവേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ച് തേടിക്കോ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ പെട്ട ബുഹാരിമാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഷാഫിമാമിന്റെ ഉസ്താദ് മധുഗുരുഹമ്പൽ തങ്ങളെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാം മാലിക്കൃതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ മാലിക്ക് ഇമാം റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ച് തേടാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുസിരിക്കാണെന്ന് പറയുന്നവന് സ്വർഗം കിട്ടുവോ അവന് റസൂറുള്ളാന്റെ സഹായത്ത് കിട്ടുവോ റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ചൂടെ തേടിക്കൂടെ തേടിയ നരകത്തിലാണെന്നല്ലേ പുത്തൽവാദികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നായത്തിന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോ റാസീമാവ് പറയാണ് ദുന്യാവിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കൊടുക്കാൻ മാത്രം ദുന്യാവ് പോരാ ിൽ കൊടുക്കാൻ മാത്രം ദുന്യാവ് പോരാ റസൂറുള്ളാക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ കൊടുക്കൂതല്ലേ അല്ല പറയുന്നത് അത് ദുന്യാവിൽ കൊടുത്താ പോരാ കാരണം ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് റസൂറുള്ളാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അത് മതിയാകൂല അതുകൊണ്ടാ അല്ല പറഞ്ഞത് വലസോ വലല്ല കമിനല്ലൂല ദുന്യാവിൽ മാത്രല്ല നബിയെ ദുന്യാവിൽ തരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം ആഹ്റത്തിൽ തരും വലസോ ഫയൂത്തി കറബ് കഫ 
കാരണം തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ തരൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ദുന്യാവിലെ തരല് കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകൂല അതുകൊണ്ട് ആഹ്ലത്തിലൊന്ന് അങ്ങക്ക് തരും നബിയെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് വഹുവ എന്തേ അല്ല പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവരെ പാപം പൊറുക്കാൻ തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം സഫായത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വമൻ തലബ സയ്യൻ ഫലാ സക്കാനു ലാ യുരീദു റദ്ദ വലാ യർദാ ബിഹി ഇന്നമാ യർദാ ബിൽ ഇജാബതി വൈദാ സബത അന്നല്ലദി യർദാഹു റസൂലു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇജാബതുൽ റദ്ദു അതേ റസൂലുള്ളാഹിനോട് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരെ തരൂന്നല്ലേ എന്നാ മൂമിനീകൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ നമ്മക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതല്ല സ്വീകരിക്കാതെ ഇന്ന റസൂറുള്ളാക്ക് വരുത്തപ്പെടുവോ റസൂറുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ റസൂറുള്ളാന്റെ സഫായത്ത് അല്ല സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് റസൂറുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരുത്തപ്പെടുന്നൊക്കെ കൊടുക്കൂന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ല പറഞ്ഞ മാതിരിയായി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നബിയെ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോടും ഞാൻ കോപിക്കൂല ഞാൻ അവരെ തള്ളൂല തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കും അഥവാ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവസാനം റസൂറുള്ളാന്റെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ട് എല്ലാരെയും നരകത്തുന്ന് മോമിനീങ്ങളെ കയറ്റാതിരിക്കൂല മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഫായത്ത് കിട്ടുമെന്നത് ആയത്ത് കൊണ്ടും ഹദീത് കൊണ്ടും തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജനങ്ങളെ അപ്പൊ വലസോഫയുത്തി കറബുക്കറുള്ള എന്ന ആയത്ത് നമുക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും എന്നതിന് തെളിവായി മാം റാസി പറയുന്നത് ആ റെക്കമെന്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ ചെറുപ്പക്കാര് തെറ്റുകൾ പലതും വന്നു പോയ പാപികളാണ് ഞങ്ങൾ നബിയെ തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സങ്കടം പറയുന്നു തങ്ങളെ സഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം നബിയെ അത് നട്ടപ്പെട്ടാൽ വല്ലാത്ത നട്ടം തന്നെ ആണ് നബിയെ ഇത് തന്നെയാണ് അതേ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അതാ സർഫല്ല നാമ ചൊല്ലുമ്പോഴും അബുദൂക്കൽ എല്ലാം പറയുന്ന റസൂറുള്ളാരോടുള്ള സഫായത്ത് നേട്ടമാണ് അത് ഖുർആാന് കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞതാണെന്ന് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഇബാമീങ്ങളും പച്ചയായി വിവരിച്ചില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ഇബാമിങ്ങളെയും കൈയൊഴിച്ചിട്ട് പുത്തൻവാദിയുടെ ക്ലാസ്സിന് പോകല്ലേ ഉമ്മമാരെ പുത്തൻവാദിയുടെ ക്ലാസ് കേട്ട് ഈമാൻ നശിപ്പിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് ഇപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി സങ്കടത്തോട് പറയുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് സുന്നി ഇപ്പോൾ സുന്നത്തി ജമായത്ത് വിട്ടു എന്ന് കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാകുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരോ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ പലരും കിതാബോധിയവരല്ല ഖുറാൻ പഠിച്ചവരല്ല 
ും 